回来这么晚，怎么还不睡？嗯，要睡了，那快睡吧。说，陪你度过零点，一起迈入新年的人，将会在未来的一年里陪在你身边。希望说这句话的人没有骗我。卖孔明灯的，走。你怎么找到这个地方的？小时候，我妈经常带我来这玩儿。哦。啊。用不用这么开心啊？倩倩，我们来写这个吧。啊。来来来来来，来一块。你过去写。用不用？准看过去，小气的样子。快写吧。来，许了什么愿望？我许了。下个学期不想和你做同桌了。哦，那如果下个学期还是做同桌的话，你这个孔明灯就不灵喽。呸呸呸，心诚则灵，谢谢，我不理他。嗯，你走开。来吧，三、二、一。听死了！你懂什么？我这叫 B box， 没几个人会的好吗？我练了那么久，你不想听，我还不给你逼了嘞！听不着就听不着，我还不稀罕听。早就想换同桌了。真的？哎，可惜啊，我还许了愿，继续跟你做同桌呢。真的？骗你的！你烦死了！再也不理你了！不不不不
，我的愿望是有一台新的游戏机啊。但是，想跟你继续做同桌的心是真的。不生气了吧？哎，那我都告诉你了，你也说说你的愿望呗。我才不告诉你呢。哎、啊。谢谢，你还好吧？嗯，要不你跟老师请个假呗？都到考场了。早早就听我妈的话，多穿一点。了。早跟你说过了吧？现在真的晚到了。没事儿，尽力就好。考完了，解放了。完蛋了。跟我哭的差不多。你确定你选的都是对的吗？你也不看看你同桌是谁。那<笑>完了，完了，完了！我这个假期都要在补习班过了。我也晚了。下学期换日，我要坐最后一排了。你本来不就在倒数第二排吗？那不一样，那下学期换座我就。下学期就要换座位了。别想这些乱七八糟的，赶紧回家休息。别下学期还没开学，脑子先烧坏。好了，啊。烧坏了才好，烧坏了就不用考试了。嗯，哦哦，走吧。来来来，思雨，不好意思啊，思雨。啊，没事，阿姨，我就是来给他送作业嘛。他不是生病错过了返校日吗？我跟他说一下就好了。哎呀，辛苦你了，亲自来一趟。应该。那你们聊。照片造型挺别致。你私闯我房间，我就不给你计较了，不许乱看。行了，你病还没好呢，赶紧歇着吧。嗯，那你坐吧。还看？
。你有什么事情不能和我妈说吗？非得进我房间？可以啊，那我就跟你妈说嘛。这个成绩条，得直接给你妈好了。别啊，成绩条还是先给我看吧。成绩条、作业，还有笔记，都给你放这儿了。没事儿，没有你想的那么差。带病坚持还能考成这样，算很不错了。你想不想知道我考了多少分？嗯，算了算了，你这个大神的成绩。就不要再刺激我了。好啊，不说就不说了。反正就赶紧先把病养好吧。这个假期我没什么事儿的话，就过来给你补课。你这数学是差点意思。嗯，我今年春节要回老家，我也是这两天才知道的。啊，这是我电话，你如果有什么不会做的题，打电话问我就好了。我先走了，谢谢。哎，那就开学见了。同桌，开学见。同桌，回来了。回来了。你已经开始布置了。嗯。我来帮你。哎，来，包小红包吧。哎，你看看，今年过年家里又是冷冷清清的。你爸非得大年三十才回来，忙忙忙，每年都忙，什么这个展览那个展览的，哎，哪有那么多可忙的呀？我觉得也挺好的。你不是也喜欢冷清一点吗？不喜欢热闹。话是这么说，哎呀，但人上年纪了，一冷清，难免会寂寞。现在啊，倒有点怀念以前了，一大家子人在一起过年，热热闹闹的。哎，对了，我前两天听说，好像丁叔叔他们家要回老家过年啊。嗯，是啊。前两天碰见的时候，谢谢妈妈跟我说过了，怎么了？你知道他们老家的电话号码吗？丁宪他又没手机，找他只能打他爸妈的电话，挺麻烦的。你平时都懒得跟别人多说一句话，你有什么事儿要单独找他聊呀？不，不是。不，不是我找他，是孔沙迪。他们女孩子不是很喜欢煲电话粥吗？所以就托我来问一下，我找他干嘛？哎，你买了这么多花，这橘子不错。但好像放这边好一点，是不是？嗯，放那儿吧。嗯，一会儿我帮你问一声就是了。真的不是我要的啊。
帮小苏把对联贴了了，啊、之后再帮我把菜捡了啊。好的，我来了。行，来的正好，看看你今年长不长个儿。你这不是为难我吗？我怎么可能碰得到？这也就还好吧。你，你长得高，你当然碰得到啦。好啦，你说什么都在理儿。来，你把福字贴上。啊。我帮你看着。呃。往下一点，哎，往下一点。啊，再往右一点。好好好。可以了，行行。嗯。哎，对了，星星，我还没来得及问你呢，第一学期感觉怎么样？有没有被深重的压力所击垮？怎么可能？嗯，但是是有点担心。期末考试没考好，一想到要换同桌了，有点难受。是要按成绩排座位了吧？是不是感觉压力一下就上来了？我其实都料到了，我自己本来就跟不上，不像我同桌，奥数冠军，做什么都轻轻松松的。你也不能这么想，很多人都是在你看不见的地方偷偷努力的。他才没有偷偷努力，打篮球、玩游戏，一个都不落下。但是。还是什么都学得很好。你怎么三句话离不开你同桌啊？有吗？有。没有啊。大家都是同学嘛。都是同学吗？嗯。好了，不跟你开玩笑了。一会儿出去放鞭炮啊？嗯，今天算了吧。我想着你小的时候不是最爱放鞭炮了吗？我现在觉得在家跨年也挺好的。要不你带我弟弟去吧？冰心，还没弄好呢。啊，好了。金聪。把手里东西放下啊！吃你吃了，谢谢学长。来了，阿姨。你怎么三句话离不开你同桌、啊？周宗棠，好不容易回来一趟，还看你那些书。你就不能跟我们一起开开心心过个年吗？哎，我向来不愿意凑这种热闹，你又不是不知道。一年到头见不上几次，你还有理了？我也跟你说了很多遍了，你们俩跟我一起搬到江陵去，不就好了吗？我不去，我在这住的好好的，干嘛非要搬到江陵去？为什么不是你搬回来？儿子都说了，上哪儿上学都可以，就你只愿意守着一个地方。我不搬啊！你暑假的时候不是跟我说去哪儿都行吗？我改主意了，深海也挺好的。瞧见没？瞧见没？我跟儿子，我们娘俩，我们都喜欢深海，就你一个人喜欢江陵。来，儿子。行行行，你们俩厉害。过年了，笑一笑嘛。给大家加个菜，来来来
现在想知道了，我偏不告诉你。不说就算了，反正开学就知道了。好啊，开学你就知道了。行，赶紧休息吧，我先挂了啊。开学见，同桌。开学见啦。相信啊！没变啊！哦，真的没变。磨磨唧唧。怎么绕了一大圈还是你啊？你这么说我就很伤心。当时我说不愿意换同桌的时候，是无比的真诚。那早知道我嘴这么灵，我就说我跟杨纯子坐一块儿了。哼，就你也配啊？对，我不配，所以我坐你旁边了。<笑>那你的意思是我配了？没没有没有，我是顺着你的话说的呀。那那我是心肠好，愿意收留你。是是是是，我僭越了。您仙女下凡，公主下江南，我一介草民，给您请安了。这还差不多。干嘛？我都跟你说了，肯定还能当同桌的。不会吧？大神的风度居然和我差不多。就你那分数我，我不用算都能知道。你真为了我考砸了？什么？什么为了你？答应了你要做同桌，我肯定得说到做到。嗯，这次模拟考我数学考的还行。周末我请你吃饭吧，我看看我有没有时间啊。好。嗯，这点的也太多了吧
，那不得好好感谢你啊！走到哪补到哪，觉得我头都大了。算你还有点良心。嗯，吃顿好的也没关系吧？毕竟今天是我的生日嘛。生日快乐！嗯，谢谢。有没有什么想要的生日礼物啊？啊！吃完了吗？嗯。走，带你去个地方。去哪里啊？你带我来这里干什么？你等我一下。哦。哎，刘教授。哎，思月，好久不见了。好久不见。你爸最近怎么样？还是老样子。嗯、呃，对了，刘教授，能不能请您帮我个忙？你说。你带我来这儿到底干嘛？等一下，神神秘秘的。周思远，嗯，你为什么想和我做同桌？来吧，夸我。因为你笨呢。你自己玩吧，我要回家。嗯。我只能说，跟你做同桌没压力。你不会关心我考了多少分，也不会旁敲侧击的问我晚上学到几点，也不会跟我说，我参加那些竞赛其实都是在浪费时间。因为你不关心我，所以我觉得很轻松。我还以为周少爷什么都不怕呢。我不是怕。我只是觉得烦而已。好了，嗯，站到哪儿去？啊，那里啊。站到中间。这是，你生日那天的星云图。我生日这天的。嗯，是属于你的宇宙。那你生日那天的呢？你想看？嗯。等一下。漂亮啊！好想拥有一颗永不暗淡的星星。你倒挺敢想。嗯。嗯没有哪颗恒星是永不消逝的，它们都是宇宙中的昙花一现而已。但就像宇宙一样，每个人的人生中都会有许多星星的存在。虽然他们看起来稀松平常，但在他们花费了数千万光年，形成了独特星云之后，所有的一切便会有了意义。
，生日快乐啊！嗯，这个礼物来的有点迟，你不介意吧？当然不会，谢谢。你快打开看看。嗯。我也有一个一模一样的，这样我们以后就可以用同款了。不行，这个太过重了，我不能收。哎呀，不会的。再说了，你不想跟我用同款吗？真的，你就收下吧。你就拿着吧，没事的。快打开看看。谢谢你，沙迪，你真好。走啊，大暴一般的帮孙子。看宋的表现啊！哎，站住！今天我们四个做值日，你们不会忘了吧？哦，那咋办？我们约好五点半打比赛了，让他们等着吗？你搞笑呢！人家说咱没契约精神，我身中小可比，你不要脸，我要脸的。那你自己去打吧。对，不哥，我一个人我咋打呀？要不，我帮你做值日吧。嗯。嗯，那那就这么愉快的决定了。丁鑫，够哥们儿。人家说给你做了吗？人家是给周思月做的。嗯、姑奶奶，你就帮我这次吧。回去以后我请你吃饭，你的值日我都帮你做了，好不好？帮你可以。嗯、那这学期的值日你都包了呗？行，可以，去吧，行，去吧去吧去吧。哎，谢谢你也太好说话了吧，男人就是不能惯着他。好啦，我们做值日吧。嘿嘿，他就带你去了个天文馆啊？我觉得天文馆挺好的呀，还挺浪漫的。没意思。哦，对了，沙迪、嗯，我画了个画给周思远，你帮我看看画的好不好呗？好啊，你帮我看看。哇，我知道你画画好，没想到画的这么漂亮啊！真的吗？啊、嗯，好好看啊！你好，你是丁赛吗？有事吗？可以帮我一个忙吗？什么忙？帮我把这个交给周思月。我的事儿就拜托你了，到时候请你吃饭。谢了。你傻呀？你直接拒绝不就好了吗？还吐周思月？哈，真够直接的。人家周思月认识他吗？切。那现在怎么办啊？慌什么？你直接撕了不就好了吗？你怎么能撕别人的信啊？这有什么能不能的？哎，你不敢撕，我帮你撕。哎，你这干嘛呀，孔沙迪？什么我干嘛？你凶我干什么？你怎么能撕了人家的信啊？你这样我怎么跟周思月交代？你还想跟他交代啊？你不说我不说，他会知道吗？我还不是为了你好。再说了，你知道他是谁吗？尤可可啊，咱们学校出了名的风云人物。永远都只跟男生玩，而且你把这个信给了周思月，周思月身边多一个女生你不在意啊？那也是他自己的事儿。行，我阻止你犯傻，你还说我，丁健，你真的好没良心啊！不管我犯不犯傻，那撕毁别人信件就是不道德的行为。不道德？你以为别人看不出来，我还看不出来啊？我明明做了你心里面最想做的事情，不是吗？还不承认？哎，回家，回家。嗯。你不等他们吗？要等你自己等。那我先走了，拜拜。
他怎么了？干嘛？周思月，嗯，以后我们还是分开走吧。怎么了，是？做个直日就生气了，我怕别人觉得我们走得近，影响不好。好别人看不出来，我还看不出来啊！我明明做了你心里面最想做的事情，还不承认。我有不承认吗？我只是觉得，为什么出现在他身边的人都比我优秀啊我说啥来着？我说你不知道它好不好吃，你就少买点，浪费钱包。那我也要买来吃了才知道它好不好吃啊！我不是怎么知道的？歪理。哎，小怪兽，你吃早饭了吗？你来评评理，你说这个东西好吃还是不好吃？还给我。你你看，咋咋了？这一次遮遮掩掩干嘛？是，法案。你让我在周四月抽屉里看见什么？你跟我说干嘛？你不是跟丁宪关系好吗？你跟他说呀、啊。你们今天是都吃错药了吧好呀，听说今天二食堂有红烧肉，那咱俩赶紧的，别一会儿没有了。好啊，走啊。嗯、你们俩是不是吵架了？嗯，没事儿，我跟他吵过很多次架，我了解他，他这个人就是这样，等他自己气消了，就会回来找你。真的吗？真的。嗯，谢谢你啊。少爷，吃饭去。去不去？你们去吧，我笔记还没写完。走。好了，同学们，我们再做一次体能测试，男生女生都做仰卧起坐，两人一组，自由组队，互相报数，好吧？开始了，你们去找到搭档同学去那边集合。我们一起吧。嗯，好。刘晓峰，咱俩一组吧。好啊，走
。磨叽啥呢？赶紧弄完打球去了。先拽了。哎。加油啊！